पर मुझे नहीं पता कि क्यों YouTube पे नहीं है अगर नहीं है तो उसका कोई रीज़न होगा लेकिन लगवा देंगे अगर कुछ हो और फिल्म भी लगवा देंगे खातिन अलग रखते हैं और मुंसलिक करते हैं शोबे से ज़्यादातर टेलीविजन को और टेलीविजन के बदलते नकुश चेहरे और तरीकों पे आयात लिए जाएंगे पहले मैं मुनवर सईद साहब को तकलीफ दूंगा कि आप मुनवर भाई मुझे बताइए अच्छा मैंने इनसे कहा था कि देखिए मजा रहेगा बीच में क्योंकि ज्यादातर मजा मैं हमायूं सईद के साथ करता हूं मगर वो जरा जा रहे हैं मैं लंदन नहीं बनाऊंगा बनाने के लिए जा रहे हैं बाहर मुल्क से मुनवर भाई आपने मैंने जो जैसे बताया आपके जमाने से और आप तो आज के जमाने में भी हैं और आजकल भी आपकी बड़ी सीरियल आ रही हैं माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं और आपने क्या महसूस किया कि कहां से चला था और कैसा रहा सफर और क्या कुछ आपने चेंज ठीक है आवाज आ रही है जी आ रही है तब्दीलियां तो आती रहती हैं अगर तब्दीली ना आए तो वो अपनी जगह एक तरीके से काम जो है वो जम जाता है तो तब्दीली तो बहुत जरूरी है लेकिन तब्दीली भी दो तरह की होती है एक अच्छी और एक बुरी तो अच्छी तब्दीली की ख्वाहिश रखनी चाहिए हर शख्स को और अच्छी तब्दीली करने में कभी कभी कुछ बुराई भी हो जाती है जो कि आजकल हो रही है आजकल भी तब्दीली की कोशिश की जा रही है ये मेरे साथ बैठी हैं हमारी बहुत प्यारी सुल्ताना इन्होंने बहुत तब्दीलियों की कोशिश की है तो उस कोशिश में कहीं कहीं ठोकर भी लग जाती है तो उस ठोकर से हमें ना उम्मीद नहीं होना चाहिए मैं कम से कम ये उम्मीद रखता हूं कि जो भी काम अच्छा करने की कोशिश हो रही है वो अच्छा ही होगा चाहे उसमें कुछ वक्त लगे अच्छा अब जहां तक ताल्लुक है तुमने कहा था कि वो आ, कुछ कहना चाह रही है नहीं नहीं आप नहीं, नहीं, वो नहीं, अच्छा। आप खेल सवाल पे ही कुछ कह रही हाँ वो ही तो आप जब बोल चुके आप बोल चुके हैं नहीं नहीं कह लो कह लो नहीं 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 हमने तय ये किया था कि बीच में अगर कोई बोल रहा होगा तो ठीक कह रहा हूँ अच्छा तो डायरेक्टर्स भी इस कदर मेहनत करते थे कि मैंने ये देखा है कि जब शुरू हुआ टी तो मैं बिल्कुल शुरू के लोगों में शामिल था आगा नासिर यहां कुछ अरसे के लिए जीएम हो के आए थे बुखारी साहब के बाद और फिर यहां असलम असर रहे नहीं कुछ अरसे आगा नासिर रहे थे ऑफिशिएट किया था उन्होंने उसके बाद असलम असर रहे बड़े काफी अरसे रहे बड़ी मेहनत की उन्होंने बड़ा अच्छा काम हुआ उस जमाने में और जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे मैंने ये देखा है कि मैं एक ड्रामा कर रहा था आ, नाम याद नहीं आ रहा उस ड्रामे के प्रोड्यूसर थे अमीर इमाम और हमारे उस जमाने में ये असिस्टेंट प्रोड्यूसर थे मोहसिन अली जहीर खान वगैरह 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 बटन ऑन कर बटन ऑन कर जी जी हाँ हो गया इसमें जो एक चीज़ मनवर साहब ने भी कही कि तब्दीली तो आई है और तब्दीली आनी चाहिए क्योंकि इंसान जो है वो इंटरटेनमेंट चाहता है शुरू से लेके अब तक और जब तक ये जो है चेंज नहीं आए और नई नई चीज़ें नहीं आए तो लोग बोर हो जाते हैं उस वक्त के साथ जो चेंज आया है वो बिल्कुल सही आया और जो आपने कहा कि क्या तब्दीली आई उसमें यह है कि देखें अगर मेरे ड्रामे अच्छे हैं तो मैं मैंने टीवी से सीखा जी वही उसमें वो जो आपने कहा कि ग्रुप में बैठ के सीखते थे बातें करते थे तो मैंने वहां से सीखा लेकिन और हमारे जहनों में बहुत सी चीजें उतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं जितना पहले होता था कमर्शियलिज्म हैड कम इन एड्स वगैरह आना शुरू हो गए थे बट एक स्ट्रक्चर वहां था आप मीनिंग हमारे लिए मेरे लिए तो इट वॉज अ लर्निंग इट वॉज अ प्लेस वे यू वेंट एंड यू लर्न बिकॉज your directors were your teachers um what i see now is that there is a lot of information available to kids on their fingertips 
तो वहां से वो लोग बहुत सीखते हैं लेकिन जो जो इसका जो डिसिप्लिन इसका जो क्राफ्ट है वो थोड़ा सा हमारा पीछे रह गया है हर शोबे के साथ हर चीज के साथ एक डिसिप्लिन आता है मीनिंग व्हाट डिसिप्लिन ऑफ लर्निंग योर लाइंस बीइंग ऑन सेट ऑन टाइम Uh, एक, अगर हम लोग uh, किसी स्कूल या कॉलेज uh, में ये पढ़ते तो हम डायलैक्ट सीखते हम स्टाइल ऑफ एक्टिंग सीखते ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए अवेलेबल नहीं uh, थी प्लस आई थिंक कौन जो आपका स्क्रिप्ट है वो बहुत डिक्लाइन कर गया है विच आई फील एंड डिक्लाइन टू द पॉइंट दैट आई डोंट मीन इट इन अ नेगेटिव मैनर इट्स ऑल्सो द डिमांड ऑफ चैनल्स नाउ अभी आप जब देखते हैं तो आप मीनिंग व्हेन यू व्हेन यू सी समथिंग लाइक परिजात स्ट्रेट अवे हियर इज अ कैरेक्टर राइट हु इज एन एजुकेटेड कैरेक्टर जो पोइट्री करता है दैट सेट्स द टोन ऑफ द इंटायर दैट्स राइट यू नो वेर यू सी अ वुमन गोइंग चाय 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 एंड अ गाय गोइंग चाय 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 तो वो सेट कर लेता है टोन कि भाई ये जो ड्रामा है ये इस किस्म का होगा या जहाँ मार कुटाई हो रही है या यू नो सो this kind of drama where there is a story where there is where there is structure where there is characters i feel that is something that we have we are lost along the way i think we would have some questions from the uh, people sitting here on the point you have made right now but let me also <laughs> mai kuch apne bare mein batao usse pehle ke kuch hum tumse sawal kare pehle to hum sawali hain tum jawab do zara tum batao ke ye ek parizad ka role jab aapko शहजाद चौधरी है ना शहजाद शहजाद कश्मीरी कश्मीरी उसने मुझे भी डायरेक्ट किया आना में वो ही आना वाला है जी 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 उसने आपको जब अप्रोच किया और आपको स्क्रिप्ट दिखाई तो आपको बहुत यकीन था कि आप इसी उरूज पे पहुंचेंगे अपनी अदाकारी की या आ, नहीं मैंने तो रिजेक्ट कर दी थी स्क्रिप्ट है? जी आ, मुझे समझ में ऑफर हुई थी आ, जब मैंने दो एपिसोड पढ़ी और मैंने कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शन देखी तो मैंने भी सवाल किया कि मुझे ये ऑफर ही क्यों किया गया है द पर्सन डज नॉट लुक लाइक मी एट ऑल एंड मैंने नहीं रिजेक्ट कर दी चार पाँच महीने में और स्क्रिप्ट पढ़ रहा था फिर मेरा मैनेजर मेरा बहुत अच्छा दोस्त सलमान और जो ए डी हैं परिजात के जाहिद उन्होंने कहा आप ओक ही स्क्रिप्ट का इंतजार करते हैं तो आपको दे दिए आप पढ़ तो लें एक दफ़ा फिर जब मैंने पढ़ी तो there was so much more so much more and there were so many different characters in fact kuch aise characters jo jinke issues shayad parizad se bhi zyada deep ho tell me very frankly you knew that uh, no not the, at all. the way it started everything and as it progressed the recording you knew that you going to hit no i i i knew the script was special i was very sure ke kuch stand out karegi but itni shohrat itni izzat aur मैं सारा क्रेडिट आवाम को देता हूं जिन्होंने समझा और उसको अप्रिशिएट किया तो वो एक सरप्राइज भी था क्योंकि हमारा नहीं ख्याल था कि साइकिल स्क्रिप्ट इतनी इतनी मशहूर होंगी इतनी एक्सेप्ट की जाएंगी अहमद आपके मेकअप में कितना टाइम लगता था पंद्रह मिनट है <laughs> पहले दिन तीस पैंतीस मिनट बट उसके बाद जब एक दफा करना शुरू किया तो 12 मिनट चेहरे पे और 3 मिनट हाथों पे टू बी प्रिसाइज व्हाट डिड यू आई मीन यू बीन डूइंग प्ले सिंस 2012 आई बिलीव जी जी 13 13 यू डिड योर फर्स्ट प्ले जी व्हिच वाज दैट एक मैंने बचपन में भी किया था व्हेन आई वाज 12 और 13 वो कौन सा था उसका नाम था स्टॉप वॉच किसका था पीटीवी जी 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 अच्छा अच्छा तो उस वक्त मैं इतना अंडर कॉन्फिडेंट और एक इतना शायद बच्चा था कि मुझे लीड से सेकंड लीड रोल दे दिया गया कुछ याद है किसके साथ किया था लैला जुबैरी थी उसमें ओ अच्छा जी ओके शोहन खालिक का लिखा हुआ था पुराने पापी हैं आप जी बट मैंने फिर सोचा नहीं था कि मेरा करियर बनेगा प्रोफेशन माशा ये तो कोई उसके कोई बीस मतलब अठारह साल बाद जाके तो उसका मतलब आपने पुराने दौर का भी थोड़े बहुत प्लेस देखे हैं बिल्कुल देखे और इस वक्त बहुत कुछ बदल गया है जी आपका क्या ख्याल है उसमें बिल्कुल बदल गया है बहुत बदल गया उस वक्त कम प्लेस होते थे जब जब कम होते हैं तो तवज्जो ज्यादा दी जाती है 
टाइम ज्यादा दे सकते हैं जब एक चीज इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे चली जाए तो फिर मशीनरी की तरह निकलती रहती है निकलती रहती है। उसका भी फायदा है बट उसके नुकसान भी हैं आप फिर वो तवज्जो नहीं दे सकते और ये आर्ट है इसमें अगर आप सोल नहीं डालेंगे तो फिर ये प्रोडक्ट इट विल बी फास्ट फूड यू नो यू डोंट वांट टू मेक फास्ट फूड यू वांट टू मेक अ स्टेक दैट यू वांट टू कम बैक टू यू नो एक रेयर स्टेक बनाना होता है सो यू डोंट वांट टू टर्न आर्ट इनटू फास्ट फूड एंड मैं देखता हूं कि अब फार्मूला बेस्ड चीजें भी होती हैं एक चीज मशहूर हो जाती है फिर कोई 10 15 चीजें उसी पे आती हैं व्हिच इज फाइन बट ओरिजिनलिटी लूज कर जाती हैं आई थिंक प्रोसेस बड़ा जरूरी है प्रोसेस ही मैंने समझा है कि सबसे जरूरी चीज है जब हम प्रोडक्शन पे जाते हैं तो वो तो सबसे कम अमाउंट्स ऑफ टाइम होता है मतलब हम 50 या 60 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं सारी चीज पहले बन चुकी होनी चाहिए मतलब आपकी स्क्रिप्ट अच्छी होगी तो आपका 50% काम हो चुका तो वो बाकी 50% जो है वो फिर आप कास्टिंग में एक डायरेक्टर का आधा काम वहां हो जाता है जहां वो अच्छी कास्टिंग कर ले एक अच्छी कास्टिंग वो भी एक बड़ी मुश्किल डिसीजन होती है आपको इस कैरेक्टर के लिए लोकेट किसने किया था सुल्तान हु लोकेट किया था मो मो में आई हैव टू आई हैव टू गिव इट टू हर शी ट्रस्टेड मी शी वाज लाइक अहमद हैज टू डू इट मैंने ना किया था उसके बाद दे केम बैक एंड दे लाइक यू हैव टू डू इट लेडीज एंड जनमैन आई लाइक टू गिव यू अ बिग हैंड फॉर मोमिना दुरै दे इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब विद द प्रोडक्शंस ऑफ वेरी फैंटास्टिक प्लेस अ ह्यूज क्लैप फॉर हर यस मोमिना को द मोमिना ने मसाज जो है तो जब मैं मुझे मोमना को इतना भरोसा था इस पे तो और मुझे भी था इस पे तो मोमने का ये करे तभी वो शहजाद कश्मीरी लग रहा था इसके पीछे मुझे बताया था शहजाद लेकिन इसको मैं शाबाश दूंगी और कैरेक्टर बनाने वक्त नहीं है बिल्कुल सही बात कर रही आई विश यू गुड लक अहमद थैंक यू एनी एनीथिंग न्यू कमिंग अप यू आर अ नेटिव ऑफ कनाडा I am but I would like to add that I've actually been um uh, working in dramas even before Ahmed and I'll explain how I actually I just found out a few days ago mai apni behan my sister's an actor her name's Irsa Ghazal so I was shooting a drama with her it was our first day yeah, yeah, and I, I said ke ji we're shooting for the first time together and she said no no second time when my mother also an actor so oh, she's Ahmed, a radio artist also yes. a big radio artist so when she was expecting me my sister and her did a drama together which technically makes me a veteran at this point oh, yeah. <laughs> <laughs> so how did you find uh, working ahmed and i were actually friends prior to this we'd known each other for a few years um quite a few years i think since 2013 and i i recall having many conversations where uh, i would say you're putting in your dues more than anyone else and it's going to pay off i remember having these conversations with esen rahim bhai who's a who's a renowned director and everybody just kind of knew anyone who knows ahmed aside from being a fantastic friend and human being just knows that he never rushed it he never tried to sell his soul for the big roles he always he was so true to his art and you know like he said he's a well marinated steak and it Not came out great very good Now that you mentioned that you've been watching plays, then I did grow up in Canada for the most part, but a lot of my life was spent on PTV sets with Mama and my sister, and also theatre in Pakistan. And like Marina Ji said, that there was a patience and a love for the art uh, that I feel like diminished for a bit because I remember there were rehearsals and there were blockings that my mother used to attend. I feel like that is now coming back. um i joined the industry about 9 years ago 8 8 9 years ago so it's been almost a decade and i joined when i was part of that that hoopla the the economies of sale the mass production of dramas and now and from what i've learned is that narrative is the number one thing so now that we're making and ham tv always has making these incredible narrative based dramas such as the one i did alif allah insan such as parizad such as this one that's brilliant based on that that brutal tradition uh people pay attention the one with kubra and atif and that brilliant one so people are paying attention and when money <laughs> the the m word when that's spent on narrative based dramas it just goes to show that it works out brilliantly so i feel like producers need to take a leap of faith on something that's good and not just churn out everything and now um especially with the ott platforms coming in 
Now there is money. Now there's a lot of money. And when there's good content and that, I think it'll pay out. Like Mahira Khan just produced this drama and yesterday, I believe, there was a there were a thousand views per minute. Ye jo inhone barwa khiladi kiya. Yeah. One thousand views per minute all over the world. Usman Mukhtar wala. Uh, nee, uh, Khaka or Daniel okay, Jafar. Yeah, yeah. This is an OTT platform. Aap bataiye, aapko aap. बहुत अच्छा बोली होगी उष्णा हमारी बेटी. लेकिन please मेरे लिए कम से कम इसका उर्दू तर्जुमा भी सुनवा दो. अच्छा ये बताओ कि तुम डायलॉग रोमन उर्दू में पढ़ती हो या बिल्कुल भी नहीं मैं डायलॉग उर्दू एक्सेंट भी बात कनेडियन था तो उन्होंने कहा कि मेरी नाक कटवाओगी तुम तो चुप करके सीखो और मैंने सीखी एंड मैं उर्दू में पढ़ती हूँ और मैं फिर से बता देती हूँ कि जी जब नैरेटिव बेस्ड मुझे इसकी उर्दू नहीं आती हम सॉरी मुझे माफ कर दें लेकिन जब वालदा तो रेडियो पाकिस्तान लाहौर की बहुत पाई की सदाकार थी बिल्कुल मुझे याद है थोड़ा सा मेरा खराब कनाडा और पढ़नी नहीं आती थी वो मैंने आके सीखी और जब तक आप उर्दू का स्क्रिप्ट उर्दू में नहीं पढ़ते तो वो बात नहीं बनती है वो लैंग्वेज में पढ़ना ही जरूरी है मरीना आप कहाँ के सच्चे तो ठीक है ठीक है मगर जैसे पहले जमाना था ना कि टाइप कास्ट बन जाते थे वो आप क्या देख रही हैं मरीना आगे ये टाइप कास्ट चलेगा या 